А спонсор сегодняшнего видоса YouTube канал Clash of Steel World of Tanks. Несмотря на то, что данный YouTube канал довольно молодой, здесь уже очень порядочно самых разных качественных видосов по игре World of Tanks. Это и обзоры, и гайды, и аналитика, и новости, и много чего еще интересного. Так что обязательно зацените по ссылочке в описании и подпишитесь. Всем привет, ребята! На связи Грим Оптимист. И, если честно, я не думал, то, что будет настолько большое количество просьб от вас, чтобы я поделился своим мнением касательно грядущего патча 9.20. Ну, раз хотите, почему бы и нет. Но формат будет такой простенький, то есть там без монтажа. Буквально пробежимся по всем пунктам. Я вам расскажу свое отношение к ним, да, поделюсь своим мнением. Вы можете свое мнение написать в комментариях. Попытаемся разобраться, хорошие изменения или, может быть, не очень. И вообще, в целом, как будет патч, даст ли он как бы, что-то хорошее этой игре. По ребалансу техники будем разговаривать в конце этого видео, потому что там отдельная статья с подробными описаниями. Поэтому давайте сразу перейдем к изменениям класса САУ. Суть тут следующая всего написанного, то что они собираются исправить вот то, что, наверное, больше всего бесит в механике оглушений. То, что они проходят сквозь все. Сквозь холмы, камни, дома, там, горы, все что угодно. И у многих от этого бомбит, потому что, как пишут люди, бывают ситуации, допустим, ты играешь в позиционку, да, с каким-нибудь противником там в городе, да, от борта танкуешь, стреляешь, и какая-нибудь особо упоротая арта начинает долбить просто тупо в дом, за которым ты стоишь своими фугасами. И постоянно по тебе идет эффект оглушения. Да, дамага не наносит она, но эффект оглушения идет. И ты постоянно с кастрированной пушкой, ни хера не едешь и так далее. У многих вот этого горит, хотя вот я лично с таким не сталкивался, то есть просто потому, что обычно арта, если она не может по тебе нанести урон, она это видит, она не будет по тебе стрелять. Ну вот у меня вот так было, я, может быть, просто мне повезло, возможно, у вас по-другому, но... Как обычно, все-таки артоводы стараются нанести и урон, и оглушение. Ну, возможно, бывают особо упоротые артоводы, которые, вот говорю, весь бой тебя будет она вот долбить, 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 долбить в этот дом или в камень. Это бесит, и разработчики решили это исправить. То есть теперь, если толщина укрытия, за которым вы стоите, больше двух метров, и если вы за ним скрыты полностью, по вам не будет идти ни дамаг, ни оглушение. Если толщина меньше двух метров, то как будто бы его и нет. То есть все будет все идти в полном размере. Если же какая-то часть вашего танка торчит только из-за укрытия, то в этом случае будет рассчитываться прямо пропорционально э, да, относительно той части, которая снаружи урон. То есть чем больше торчит танка, тем больше дамаг. То есть 25, 50%, 75 и 100. Хорошее изменение, безусловно хорошее. Я не считаю, то, что это прям какое-то адовое улучшение, но все-таки это будет приятно. Ну, возможно, говорю еще раз просто потому, что я не сталкивался с такими ситуациями. Дальше у нас с вами идет маленькая победа. Китайские ПТшки будут и у нас. Если вы помните, когда только анонсировали эту ветку еще на серверах Азии, как хотели изначально, я сразу сказал, что я не понимаю, почему эти машины не ввести у нас. Че, как бы кому-то плохо, что ли, от этого будет? И там не я один, многие тоже такое мнение высказали. И разработчики пошли навстречу и будут вводить эту ветку. Плохо это? Да нет, что плохого? Будут еще машины. Популярными они 100% не станут. Поначалу, может быть, там первый месяц кто-то покачает, потом все болт забьют. Но лишняя ветка, как говорится, не повредит. Ветка не имбовая, рандом она не сломает и проблема она, скорее всего, не вызовет. Поэтому тоже ничего плохого в этом не вижу, Вайне здесь не из-за чего. Следующий режим, случайный бой, будет в... Ну, как, случайный бой, следующий режим хорошо звучит, да? Скажем так, формат новый, да, в режиме случайный бой. Это бои 30 на 30 на карте 1.4 на 1.4, где будут э, только танки 10 уровня, и там количество САУ будет ограничено четырьмя. Насколько тут, кстати, не написано подробно, но я там уже прочитал в другом источнике, то что будут, как бы, команда будет разделяться на три такие группы по 10 танков, причем там ты не можешь выбирать, в какую из них попадешь. И плюс, э, э, ну, там... Будут, естественно, наверное, подольше эти бои, как мне кажется. Тут по времени не написано сколько, но, наверное, будут. Интересно посмотреть будет, ребята, по-любому. Единственное, я вот не совсем понимаю, то есть формат в режиме случайный бой, то есть его можно будет как-то выбрать отдельно, или будешь случайно на него просто иногда попадать. Это пока не ясно, тут как-то так расплывчато написано, надо будет смотреть. Ну, однозначно, как бы, хоть, ребята, это самое глобальное разнообразие за всю историю World of Tanks, потому что у нас никогда до этого раньше не было боев с больше чем 30 людьми в одной катке. Никогда. 
Все режимы, которые были до этого, они, ну, по сути, эксплуатируют прошлые, как бы, да, даже не идеи, а уже сделанные вещи. Здесь у нас самая большая карта в игре. С новым этим надо пробовать. Мне интересно, я обязательно поиграю, поделюсь своим мнением уже, когда будет возможность. Пока, как бы, ну, ничего плохого, опять-таки, сказать не могу. Возможно, этот режим полное говно. Возможно, он провалится. Может быть, наоборот, он отлично зайдет. Я пока не знаю. То есть, тут говорит рано. Ну, и там кучу танков опять перевели. Ну, не кучу, несколько танков в HD-качестве. Я думаю, тут даже обсуждать нечего. Меня вообще не особо не волнует это, если честно. То есть... Мы имеем, в принципе, вот на первый взгляд, да, не считая ребаланса, про это мы сейчас еще поговорим, три таких хороших нововведения, то есть, да, изменение механики САУ, это ветка Китая, ПТ-шек и новый режим с новыми, как бы, ну, фишками. Хорошо, ничего плохого сказать не могу, все, все нормально. Патч такой действительно серьезный. Теперь по ребалансу пробежимся, потому что здесь много всего. В принципе, часть из этого я на самом деле уже вам рассказывал. Конкретно про ап, брони там всяких 54-ок, 140-ых и 44-ок уже тоже было все. То, что да, будут увеличивать бронирование там у 44-ки, да, и у 44-100, у, ну, которая за этот ростелеком дается. Улучшать будут бронирование башни у 54-ки тоже, башню забронируют там по пушкам тоже много что. Ну, давайте сейчас пробежимся просто. Элементарно. Ну, хотя я еще раз говорю, я много из этого я уже говорил. То, что там у первого образца апают стабилизацию, да, как следует, свидуху апают, улучшают комфорт стрельбы, обзору нормальный более-менее, ну, хоть какой-то дают. И, в принципе, все довольно, ну, плюс еще, да, тоже башню бронируют по аналогии с 44-ками, тоже получше. И бронепробитие, кстати, поднимают, что тоже приятно, было 183, стали 190. Не глобальный ап бронепробитие, я вам так скажу, то, что... Ну, кардинально он ничего не поменяет Просто будете чуть чаще пробивать, вот и все Хорошие изменения, хорошие Т-44-100 то же самое, плюс ну, что у 44-ки обычной Тут, ну, плюс-минус, да, то есть тоже апают э, стабилизацию Апают сведение и пробитие до 190 Тут у всех там, и у голды тоже, да, было 235, стали 247 Тут то же самое у 44-ки, только еще там несколько пушек у нее же, да, разных. Все по аналогии. У 54-ки я уже делал отдельное видео по этой теме, то, что они там э, меняют пушки обычную, альтернативную, типа, чтобы меньше голдой стреляли, там, мапают немного пробития. Э, ну, не знаю, короче, ребят, честно, вот как это все зайдет, надо смотреть. И плюс э, еще э, углы, углы, кстати, склонения до минус 6 тоже неплохо. У 140-го объекта только башню бронируют, у семерки я тоже уже про это рассказывал, в принципе, раньше. Стабилизацию, сведение и хп накинут. Хорошо, безусловно, хорошо, семерка нуждалась в таком не очень жестком, но апе. Потому что, как бы, глобально это ничего не поменяет, но танк будет покомфортнее немножко и все-таки подольше жить. У ИСУ отбирают, насколько я помню, БЛ-9, фу, БЛ-10, вернее, да, так, вот что-то не, я не могу понять, если честно, сколько она будет дамага наносить. Тут какая-то э, добавленное орудие 152 мм ДС. Э, хрен его знает, блин, ребят. Что-то я, я не знаю, сколько тут будет пробитие. Но я не знаю, зачем было трогать ИСУ. Вот серьезно, ребят. Ну да, безусловно, машина, конечно, такая специфическая. Ну, кого она бесила? Она в игре 7 лет почти, ребята. Ну, ей-богу, она с самого начала. Ну, нахер ее трогать вообще? И суб нормальная машина была, все-таки она медленная, брони там нету, да, альфа большая, пробитие большое, ну в этом фишка была, нахер они это сделали, я не знаю, вот в этом случае я не понимаю просто. У 704 тоже вот это орудие добавили и э, стоимость исследования немножко меньше сделали, что приятно, безусловно. И у 268 тут довольно неплохо, они реально прошлись так по углам, то есть, ну, на, на, на водке. Это самая большая проблема 268, то что у него пушка просто тупо вмурована в корпус, там вообще не ворочается ни влево, ни вправо, там задница. Это будет получше, и скорость полета снаряда сильно увеличили, почти на 200 метров в секунду. Я думаю, что 268, у меня он, кстати, есть, да, в ангаре, он может быть снова как-то заиграет. Там, по-моему, еще вертикальную наводку тоже изменили. Здесь они это не написали. Я читал просто более расширенную версию, но ее зачитывать просто очень долго. В общем, тоже хорошо. 268 давно нуждался в АПИ. Лишним, ребята, 100% не будет. Дальше у нас по французским э -э машинам тут э -э так, так, так. Да, тут нам говорят то, что ПТСА ослабли, и даже вот сами разработчики говорят то, что никто их не качает, да, то, что МХ-30 и 30Б дублируют Леопарды, и, в общем, они, как, как уже до этого, кстати, было сообщено, они апают броню башни этих машин. 
это уже тоже не новость, это уже рассказывали. Дальше, по тяжам здесь э, у нас у 50-100. Э, так, 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 что у него говорят? Получит прибавку к углам склонения орудия он получит. Ну, неплохо, ладно, тоже у 50-100. Хотя это и так очень мощный танк, он на самом деле не то, чтобы нуждался в АПе, но тем не менее. И по ПТшкам тоже информация уже была. То, что э, они там дают барабаны, короче, этим ПТшкам. Тоже я не знаю, насколько это э, зайдет. Кстати, вот тут есть информация более подробная по поводу 155-го Фоша. Да, и... Э, ее там тоже немного апают. Я вот сейчас так не скажу, это надо дальше в цифрах смотреть. В общем, французские ПТшки, возможно, кто-то будет качать. Потому что ПТ с барабаном это интересно, действительно. Да. Может быть, кто-то что-нибудь прокачает. Черт его знает. Ну и вот тут у нас конкретные изменения. Слава богу, они и догадались апнуть боезапас 1375, но на два снаряда. Гениально просто. Два снаряда прямо сделают э, погоду. То есть идея хорошая, но реализация немного непонятна. Ну вот. Э, дальше у нас у Бачата... Так, давайте по порядку. У Бачата у него э, боезапас подняли все-таки до 42. Вот это хорошо. То есть это действительно правильно. 42, потому что у Бачата постоянно закачивали снаряду. Это в дико бесило. На вот реплейс была куча боев, где люди реально просто сливали катки из-за того, что тупо снарядов не хватало. Значит, по mx 30 b у него тут еще и стабилизацию апнули. При этом ухудшили зачем-то точность. То есть делают из него такой второй СТБ. Я уже тоже, ребят, не думаю, что стоит останавливаться подробно. Я рассказывал про эти изменения уже. Они делают из, для, из mx 30 b еще один СТБ-1. Я не знаю зачем. То есть я согласен, то, что можно было там апнуть по броне башни, но зачем было уменьшать ему точность, никто не знает. Дальше, 48-я миля тут, ну, как и остальные, говорю, ПТшки тут, в принципе, по аналогии. То, что тупо добавляют барабан, улучшают стабилизацию и так далее. Все стандартно. 50-100 про углы сказал уже. Ну и у бачата вот этого, который 9 -го уровня, у него тоже снарядов станет больше. Изменения в целом неплохие, за исключением, наверное, я не совсем еще раз говорю, про не понимаю смысл в вот этих вот французских новых СТ, новых, потому что они будут реально новыми, они со старыми мало, кроме внешнего вида общего будут иметь, не знаю. Дальше по Германии у нас, э, тут у нас Маусчин и Маус среди тяжей подверглись изменениям, ну и плюс еще Яктигр, так, посмотрим. Маусчин, так, мы улучшили ему мобильность, чтобы сделать его более привлекательным для игроков. Ну, я на нем не играл, поэтому ничего прокомментировать не могу. Проблем в рандоме мне этот танк не, вызов... не составлял никаких и не вызывал. Дальше у Мауса, у него там что-то немножко, по-моему, отпилили. Э -э вот, снизили немножко запас прочности. Опять уже достали туда-сюда его там то 3200, то 3, то 3200, то 3 туда-сюда его лихорадит постоянно. Урон в минуту там немного снизили, и, в общем, как бы... Но при этом, как бы, в целом она не сильно поменяется, эта машина, Маус будет актуален. И у Яктигра у него э, улучшили стабилизацию, и скорость поворота ходовой немножко. Тоже лишним не будет, нормальные изменения, ничего плохого не вижу. Про Паттона уже тоже рассказывал, э, то, что улучшает бронирование башни. Это... У нас вообще все СТшки, вы заметили, то есть... Э, Британцам, да, сказали, что будут улучшать бронирование башни Американцам, французам, что-то я не знаю Вот у ВГ как-то все вот в, в, однобоко как-то все вот их в одну сторону тянет Я не скажу, что это плохо, но это странно То есть они все, все СТшки топовые, да, они все апают тупо одинаково и это при том, что они пишут, что хотят создать разнообразие Я не знаю, какое разнообразие вы хотите создать, если вы тупо одинаково апаете вашу машину Я не знаю, то есть, ну, им только, только броню и все, больше у них, по-моему, ничего не трогают, да ну, у последнего паттона у него там еще убрали эти перетоповые пушки. Не знаю, зачем они вообще были ему нужны. Вообще никто не знает этого. Как бы, но они это делают. Дальше, у японцев тут изменения. Так, о, и экспериментал. В свое время, конечно, этот танк вообще нагибал. Правда, потом его понерфили, насколько я помню. Так, говорят то, что... Ну, давайте подробные цифры там тут посмотрим уже тут в конце. Тут мы просто пока глянем. Ну, меняют броню, в принципе... У всех практически машин, и у топов, и у средних уровней. Вот, ну и давайте глянем, значит, у этого э, убрано орудие 10 сантиметров Canon Type 14. Я, если честно, не помню даже, что это за орудие это Скорость поворота уменьшена. И максимальная скорость движения вперед уменьшена с 40 до 25. И они делают из, из OE Experimental кусок говна, к сожалению, видимо. Вот, не знаю. Но он будет, правда, там у него броня вроде как получше, но все равно не, не спасет. Дальше у ОИ уменьшили бронирование корпуса и башни, кстати, не знаю зачем меня, я играю на шестых уровнях, как вы знаете, довольно часто на Т-34, 
Type 64 на T3485M. Машины с не самым высоким пробитием, и у меня не бывает особых проблем с э, этими ОИ. Я не знаю, зачем его трогать, не совсем понимаю. Охо, значит, у нас э, добавлен какой-то тип снарядов там. И топовые. Я просто не разбираюсь, я полный профан в этих японских тяжек, я на них вообще не играл и не собираюсь играть, поэтому как бы не знаю. Э, ухудшают динамические характеристики, вот у, у 9 и 10 уровня. И у 10 еще и бронирование корпуса уменьшено. Я не знаю, уменьшили бронирование корпуса, уменьшили динамику, опять все болт забьют на эту ветку, никто на них играть не будет. В целом, короче, что можно сказать по патчу? В целом патч хороший. То есть, да, не без недостатков, как вы поняли уже, но нормальный. То есть, куча нововведений, реально новая ветка, новый режим, да, с новыми картами, действительно. Это не то, что там, знаете, режимы в духе, мы возьмем старую карту и сделаем, типа, в ней а типа, новый режим. Нет, новую карту сделали. В целом, как бы, арту там, да, немножко, как бы, изменили механику вот этих вот оглушений, тоже хорошо. Неплохие апы всякого говна, э, то есть, да, единственное, вот со стежками топовыми немного не понял, почему так одна, одинаково везде. Но, в целом, неплохой патч нас ждет. Я думаю, то, что он, в целом, зайдет нормально. Если разработчики опять не обосрутся с, как вот было в прошлом патче, помните, когда там куча багов было в первый день, вот если они не обделываются с этим, то будет нормально. Поэтому смысла прям ванить не вижу, то есть все неплохо, разработчики, в принципе, ну не скажу, что красавцы прямо, да, но вполне нормально, по крайней мере так вот, по патчноуту, надо, конечно, пробовать, но по патчноуту вроде неплохо, все. Пишите свое мнение в комментариях, если вы согласны с моим, то палец вверх и подписывайтесь. Всем до скорого и всем пока.